¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 232. Como siempre estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con todas las ciudades y con todos los pueblos que reciben nuestra señal a través del servicio de cable. Señal que se extiende desde la ciudad de, de Tucumán, desde la ciudad de La Cocha, más precisamente, hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca, con las ciudades y con los pueblos intermedios que reciben nuestra señal a través del cable. En Catamarca, como siempre, a través de Canal 8, el canal que nos pone al aire todos los jueves a partir de la hora 20, para compartir con ustedes toda la información y todas las noticias. Como siempre vamos a empezar con los hechos noticiosos más importantes de los últimos siete días o lo que nosotros consideramos más importante resumidos en estos títulos. Frías, la organización para la educación de la primera infancia, llegó hasta nuestra ciudad con un curso de capacitación docente. Departamento La Paz. Una persona perdió la vida en un choque frontal entre una moto y un automóvil. La víctima, de 50 años de edad, fue identificada como Víctor David Sánchez. Por la tarde, también en la zona de Icaño, hubo otro accidente que involucró a dos motos. El alto, Lucía Corpachi, dejó inaugurada la escuela secundaria número 53 de la localidad del Alto. También inauguró una ampliación del hospital de Aligilán y obras de riego en la zona de Manantiales. Frías, el concurso nacional de bandas juveniles Maravillosa Música pasó por la ciudad de la amistad. Maravillosa Música pasó por la ciudad de la amistad. Arbolito fue el grupo encargado de cerrar el evento musical Maravillosa Música que pasó por nuestra ciudad. La banda argentina de folclore y de rock presentó un gran espectáculo musical. Bien, estas y muchas más, por supuesto, van a ser la información que vamos a tener para compartir con ustedes todo el deporte, por supuesto, junto a Mario Walter Fernández con lo que ocurrió el último fin de semana en nuestra ciudad y también, por supuesto, en toda nuestra región. Todo esto lo vamos a tener en un bloque especial de deporte junto a Mario Fernández. Ahora los invitamos a compartir las noticias nacionales para saber también qué es lo que está pasando en nuestro país. Argentina en Noticias. Con el pago del Bodén 2015, la Argentina cerró el último capítulo del gran endeudamiento. Lo afirmó la presidenta Cristina Fernández durante un acto en Tecnópolis con el que se celebró el Día del Camino y del Trabajador de Vialidad. Y recordó que ese bono permitió afrontar la deuda con los organismos de crédito internacionales. En el año 2001, cuando se difoltió la deuda, no se difoltió toda la deuda, se difoltearon 152 bonos. Pero hubo deuda que quedó proforming, hubo deuda que hubo que seguir pagando, la de los organismos multilaterales de crédito, Banco Mundial, BID, Aladi, el Fondo Monetario Internacional. Todo esto no lo podríamos haber hecho sin la ayuda de esos préstamos que recibimos y por los cuales emitimos el Bodén 2015. Ese Bodén 2015 que emitimos por 5.700 millones de pesos el 3 de octubre, miren... Un test de octubre del 2005. ¿Y saben cuál es la novedad? Que es la primera vez que un gobierno que emite una serie de bonos de endeudamiento es el mismo el que lo paga y no se lo deja a otro. El satélite argentino ARSAT-2 ya está en su tercera órbita. El Ministerio de Planificación informó que el monitoreo de la operación arrojó excelentes resultados y ya se programó la tercera maniobra para dejar al satélite de telecomunicaciones más cerca de su órbita geoestacionaria. Una vez que alcance su ubicación exacta, el ARSAT-2 comenzará a prestar servicios de comunicación a todo el continente americano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. El sector petrolero argentino presenta muy buenas condiciones para la inversión. El Instituto Argentino de Petróleo y Gas estimó que en el país el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos presentan una oportunidad única que permitiría recibir inversiones por unos 20 mil millones de dólares al año. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.ar. Viernes.
jueves 16 de octubre Anticipamos el Día de la Madre A lo grande Bienvenido a Frías Leo Dan. 